。这个男人只是意外穿越80年代，却因为吃饭偶遇了娃西西大佬高伟志。今天他将用他的骚操作来征服高伟志。峰哥，你弄这车干啥呀？这是那个奔驰不？哎呦，我也能坐一回奔驰。娶媳妇的时候也就租了一辆桑塔纳。韩东左看看右看看，一副刘姥姥进大观园的样子。公司注册好了吗？注册好了。流水线什么时候回来？应该就这两天吧。快了，峰哥。咱干啥去啊？去接咱的总经理。高伟志从窗户往下看，刚好看到一辆虎头奔飞驰而来，停在了楼下。他急忙瞪大眼睛看着，杰森路，是他，他终于来了。我想问一下，高伟志退房了吗？就是那个外地出差的？没有，只有他还在，一块来的那些都走了。嗯基本上是到嘴的鸭子，飞不了了。不过还得稳一段时间。刚离职，程序没走完，他随时可以回去。谁谁呀、啊？虽然刻意压制着紧张和期待，不过陆峰依旧听了出来。我杰森路，前几天我跟你说，让你帮我推荐个人物，不知道有没有人选，能开一下门吗？好的，稍等啊，进来坐吧。嗯，只有你一个人啊？你推荐的人不在这吗？陆先生。我想跟您毛遂自荐。对于食品方面，我很有经验的，我也想自己操刀做一个品牌出来。你是我爸朋友的员工，这恐怕不太好吧？没事我已经离职了，现在不属于任何一家公司。陆峰心里乐开了花，这可是你求着我收留你的，我可没骗你，脸上有些为难，咱们好一会儿嘴。行吧，宗老板的面子其实也没那么大，挖墙脚就挖墙脚了，他也不能把我怎么样。那就你来当总经理吧，我的厂子比较大。虽然筹建一段时间了，不过还得几天，你就先在这住几天吧。哦，比较大，陆峰这样的大手笔，比较大的意思应该是三千人以上的大厂子了。而且看他样子，也就是玩票的感觉，到时候还不是自己说了算。高伟志想到自己能操刀一家三千人的大型工厂，心里说不出的舒爽，急忙点头。没事不着急，不着急。工资的话，我肯定不会亏待你的。先不说，饭点了，下楼吃饭去。高伟志急忙拿自己的东西跟着往外走，脸上的喜悦之情溢于言表，根本无法隐藏。又一个上当受骗的傻子。茶餐厅内又是一顿高谈阔论，陆峰负责吹，大头和韩东负责接话。儿童零食是个大市场，一旦成为龙头企业，利润简直大的吓人。耶、yeah. <笑>！纵观全球，想要做大市场，就需要有技术升级。由于技术壁垒，市场竞争就会局限在几家内，到时候就是赢家通吃的局面。耶耶！<笑>前面谈国内的经济形势、零食行业发展前景，俩人还能胡扯一通。随着聊到国际，就有点跟不上了。到最后，只剩下陆峰一个人坐在那说，从零食的品种、市场定位、营销、市场份额聊得非常细。原本以为陆峰就是个普通的二世祖，没想到对于市场这么了解，这超前的毒辣眼光以及对市场的野望，厉害厉害！不愧是外国回来的世家子弟。值得我高某人追随。大头和韩东俩人听得都有些发懵，盯着陆峰有些怀疑，听着太像是真的了。他到底是在骗我们，还是真的？现在的他已经是瓮中鳖，跑不了。以前的工人还有愿意来的吗？没了，估计都去人才市场。这些短工就这样。那就再雇几个吧，先雇二十个人，把作坊的东西搬过来，把这里打扫一下，准备卸机器，去厂长办公室看一下。不愧是曾经的国企，办公室真的大。从今天开始，正式要忙了。佳美食品有限责任公司成立了，大头你负责财务，韩东你还是负责生产，当个生产主任。好，俩人都有些发懵，也算是当官了，心里很是高兴。可是他们能够感觉出来，和蔼可亲的峰哥有点意思。如果说之前的作坊是小打小闹，那么现在就是正式的企业了，企业就要有规定。大头，以后不要叫什么峰哥，知道吗？大头点点头，心里有些不太舒服，只是觉得忽然间生分了。韩东，把供应商名单整理一下，还有报价什么的，做成一个文件。机器一到，我就要。还有招工的事儿，流水线工人一百来个，仓库管理、财务、人事、采购。至于市场营销、公关什么的，暂时我自己忙吧。这么多人啊，咱好像没那么多钱。哎，招进来以后，一个月后才发工资嘛，咱有一个月时间，是赢还是输的彻底，就看这一个月。哎，陆老板就是在玩极限操作。上次弄作坊赢了，这回还真不一定。常年在刀尖跳舞的人
，最后都是撕在了刀尖上。当然了，那是别人。韩冬看不懂陆风，这个人让人看不透。你永远不知道他能做出什么事情。这段时间他已经感觉到，这是个实用主义者，只要对我有用，什么不要脸的手段都用，可谓无耻。但这种手段就是能赢。简单的把任务分配下去，陆风琢磨着第一款产品做什么。儿童零食的成本特别低，一张果丹皮的成本基本上在一分钱左右，在小卖部零售就是一毛钱，十倍的利润。依托在小卖部供销社这种平台，想要卖得好，就必须给他们让利。若是中间再加上代理商，利润就下降的更厉害。哎，万元的产品给终端销售 25% 的利润点，我想要抢他的市场，就必须让更多。傍晚时分，陆峰看着宽大的厂房，第一次有了创业的感觉，有了压力。做罐头的时候根本不用管市场。现在新场开张在即，才是真正的上战场。还好任千博这两天消停，忙着闹离婚，不少人都觉得适合艳丽，其实根本不可能。任千博这种目的性很强的人，结婚的那一刻就注定了今天。张雅丽是真正的养虎为患，离婚已成定局。眼前这个男人有多惨？刚离职就发现新老板是骗子，葬送了他的大好前程。老子跟你没仇没怨的，你他妈骗我，操你！从今天开始，我再也不用背负上门女婿四个大字了。任总，佳美食品今天成立了。呵，他还能剩下多少钱？全是欠的吧？不堪一击。谁知道呢？不过看样子也不行，就是弄得声势大。听说本地的电视台还要采访，先让他得意几天。陆峰这次可谓是给本地商界造成了巨大的轰动，从一无所有搏杀到现在，更何况是规模这么大的佳美食品。想要再骗，就只能去外地骗了。<笑>玻璃厂的事儿不可能再发生了，有点脸面的都耳闻过。峰哥，您办公室电话响了，是报社的，让他一会儿打过来吧。进来啊，愣在那干啥？跟电子厂差不多了，跟做梦似的。你那个电子厂是公私合营，我可比不了。别上班了，来这吧，我给你开工资，你给我当秘书。就我这笨手笨脚的，还秘书？你好好干，我也不懂这些。忽然发现自己就会洗衣服做饭，这叫什么话？你还会收拾家呢？够了，又不用你上知天文下知地理。陆峰能感觉到他有些慌乱，看到这一切，好像自己跟他的距离拉开了，他必须要适应，要不然只能分道扬镳。佳美食品办公室，谁呀、啊？你好，我是本地报纸的，想采访您一下，不知道现在有空吗？可以啊，现在就有空。有事儿啊？要不我还是去上班吧。不着急，一会儿生产出零食，你尝一尝。哇，爸爸，这里生产零食吗？对呀、啊。你可以放开了吃，爸爸对你好吧？爸爸真好。报社采访的人很快就来了，现在的陆峰绝对是热门人物。可以啦，你有什么想问的，也希望你多给我们宣传宣传。会的，其实关于您的名字，我之前就听过，也想采访，一直没有机会。据我所知，几个月前您还是一穷二白，那您这咸鱼翻身的速度真的是太快了。上午我采访了万元食品的老板任先生，他说您能够这么快的崛起，是手段比较肮脏。啊、他居然上午采访了任千博，这明摆着就是挑事儿啊！你的脸面挺大，任总忙着离婚，还有空接受采访，不容易啊！手段这个事情，我就知道我机器被人砸了，然后罐头买卖，现在有工厂还在做，就剩下他一家，我也不知道谁肮脏了。本地的儿童食品已经有万元了，外界传言您在重新选择行业的时候，直接进入儿童食品领域，就是针对任千博，有什么回应吗？你别挑事儿，我跟任总很好的朋友。他帮我不少。至于做儿童食品，主要是因为利润高，市场前景好。你总是说人千博，我也祝福他一句吧，离婚快乐。啊、报纸采访一个小时，紧接着电视台来了。陆峰面对镜头，格外的自然从容，不停的介绍着自己的工厂。佳美为儿童健康而生。主持人不知道为什么要说这一句，殊不知陆峰从一开始就已经给这家企业定了基调，他就是要用健康两个字干掉万元。峰哥，果丹皮、玉米肠、打崩豆。小馒头这几样东西，万元都在做，而且卖得很不错，算是主力产品。咱也按照万元这样弄吧，利润点他都算好了，咱直接照抄就行。我觉得可以，是可以。十天后咱就倒闭。啊、怎么会么回来？差异化竞争知道吗？人家经营多久了，牌子也起来了，你去人家地盘跟人家干，纯粹找死，得反其道而行。两人不知道陆峰在想什么，对于消费者心理，俩人根本就没研究。陆峰上一世上过几天这种专门培训。叫定价心理学，算了，明天再说。咱好像还缺个总经理，对吧？明天总经理来了，咱再聊这个话题。总经理，你是说高伟志？我这几天忙晕了
，都忘了人家还在宾馆等着呢。现在场子开始运转，该告诉他了。你就不怕他来了？把场子烧了？你可是骗的人家把工作都辞了？什么叫骗啊？你这孩子会不会说话？让他辞职是为了让他接受一份更好的工作。好了，今天先到这，下班。其实韩冬说的也有点道理。明天要不要给身上垫块钢板呢？啊、第二天一早。高伟志直接失眠，他在宾馆已经堵得有些不耐烦了。陆峰是不是去漂亮国了？有没有他的联系方式？只能继续等。与此同时，本地发行量最大的报纸《都市早报》头条赫然是一张陆峰的照片，头版头条上面写着加粗的字：“临时行业风云骤起，屠龙少年已经亮出宝刀。”老板，来份早报。高伟志吃完早餐，顺手买了一份报纸。当看到陆峰的时候，整个人都愣在那，仔细的看了一下报道内容。脑子里一片空白。记者不仅夸大了陆峰和任千博的恩怨，甚至风骚的写了一段三角恋：“农民企业家，屠龙少年，复仇者，奇遇。”这报道通篇怎么弥漫着一股三流小说的味道、啊？现在的报纸全靠这个卖，见怪不怪了。大爷，我问一下，这上面是真的吗？真的，这个报纸都是真事儿。小区那边的糖厂重开了，至于那个任千博老婆张雅丽给陆峰当奶妈。后来，陆峰爱上张雅丽，被任千博横刀夺爱。现在他要亲手干掉任千博，夺回自己的真爱。这个事儿就，这个剧情堪比《雷雨》，雷死人不偿命。今天报纸销量绝对嘎嘎好。高伟志可不傻，也是走南闯北的人，什么阵势没见过，瞬间就明白了。紧紧的抓着报纸，压根紧咬，像是要吃人。高伟志爆了一句粗口，想杀人的心都有，自己的大好前途就这么毁了。他想到的第一件事儿就是赶快给公司打电话。喂，你好，这里是娃西西，哪位啊？你好，我是高伟志，就是以前负责市场的高经理。你能帮我转一下宗总办公室的内线电话吗？宗总很忙，你有什么事儿？我前几天就是心情不太好，这几天好多了，想回去上班，可以吗？你帮我转人事部离经理也行。不好意思，现在市场部人员编制已满。电话被挂断，高伟志整个人呆若木鸡。现在公司正处于上升期，内部竞争很激烈。不过几天时间而已，他已经错过。他双眸中散发着绝望，眼睛里升起一抹雾气，不争气的哭了起来。老子跟你没仇没怨呢，你他妈骗我，操你！眼前这个男人有多能忽悠？娃西西大佬高伟志辞职给他当厂长，结果第二天就被登报暴露了身份，而他却浑然不知，正在家打扮，准备前去迎接。这次还要不要继续装了？租一辆虎头奔可要不少钱，这几天花钱花的肉疼啊。你现在越来越好看了，不认识的还都以为你是留洋回来的，张嘴闭嘴是英文。那你就跟他们说我是留洋回来的，不像吗？现在咱俩站在一块，是不是特别不搭呀？这叫什么话？你那么好看，别多想，行不？陆峰感觉他的心有几分不安稳，掉过头，伸手搂着他的脖梗，四目相对，但江小叶有些慌乱。你该去上班了，要吻别，知道吗？什么吻别呀、啊？谁家这样？你别搞怪，快点上班。嘟嘟在呢，爸爸羞羞脸。孩子出来了，孩子从哪里出来？啊、不管他，好事全让他搅和了。上午十点，又租了一辆虎头奔，拉着大头和韩冬，直奔小餐厅。上了楼，发现高伟志的房门大开，他坐在床上，满脸颓废。这几天有点忙，差点把你忘了，实在不好意思。您是跟盖茨喝茶，还是跟索罗斯打牌呀、啊？我之前也没得罪过你吧？这叫什么话？我家吧，跟你说的那两位不熟。陆峰已经明白自己被拆穿了。盖茨请我家老爷喝茶，太忙了就没去。至于索罗斯，<笑>大头还想帮陆峰吹一吹，被陆峰制止下来。你知道我失去什么了吗？这两年我加入娃西西，从一家小作坊走到今天，成为了市场经理。我成为总经理是铁板钉钉的事情。现在我两年的努力全白费了。嗯、老子杀了你！别动，让他打。都这种时候了，还挣扎？在陆峰眼里，他就是一条鱼。当他心中的贪欲触动的那一刻，就已经咬钩了。现在已经入网了。在这没亲戚吧？身在异地，举目无亲的，来打，朝我脸上打。你一拳头下来，我这个地头蛇绝对让你爽翻天。来啊！你就是个无赖。我没说我是好人啊，不过我答应你的，我肯定做到。我有个厂子，缺个总经理，你去干。不过百人的小厂子。我真不稀罕，老子不陪你玩了。回去我们那儿，你这样的厂子遍地都是。脾气不要那么大嘛。这样吧，工资跟你原先的一样。不去，不跟骗子混在一块。
，你不就是嫌我厂子小吗？可是你知道我几个月前还一穷二白，现在我有了这么大一个厂子，你以为好的娃西西，在我眼里屁都不是。两年两个亿，给我一年时间，我就能做到。就你，就我，不信咱打个赌，赌什么？一年后，佳美没有两个亿，不管她值多少钱，我把她送给你。如果她值两个亿，你得给我安安稳稳的守着她十年。高伟志见他如此自信，把行李箱往床上一载，赌了。双方白纸黑字的对赌协议，不仅有签字，还按了手印，一式两份，弄得格外正规。高伟志急忙收好，生怕陆峰后悔。反正我的前途是全毁了。你说的，按照我之前的工资给，我一个月两百三，两百三，你抢劫啊？可以，大清早的一块吃个早饭吧。我顺便跟你把厂子里的情况说一下，从人员、产品、市场到资金全说了。陆峰知道。用人不疑，疑人不用。既然要让人家来做，就得全盘托出。高伟志听得头皮发麻。这个厂子现在刚开始运转，可是已经达到破产的标准了呀，简直就是强弓弄梦。你看我干啥？这么大个厂子，账上现在有多少钱？还有四万七千二百六十五块四毛三。开辟市场是要打广告的，是要花钱的。再说了，员工工资呢？员工发工资还有二十六天呢，不着急。原材料呢？全是拖欠。能赊欠就欠，不给欠的就让峰哥去骗、啊。高伟志感觉自己遇见一群神人，全他妈是人才，尤其是这个陆峰，人才中的人才。一家厂子要砸煤厂，外敌强横，内部全是傻子。哎，失敬失敬，我还是回去了。别走啊，你信我，不出两个月，啥都有了，钱花花的来。高伟志看向韩东和大头，两人好像对于陆峰的话深信不疑，他真的挺佩服陆峰的，洗脑这方面绝对是大师级。我没记错的话，本地有一家零食企业，还跟你不对付。万元食品不足为惧，也就值个几百万，小企业而已。你贷两个月嘛。我要是破产了，先给你发工资，再买火车票。行，我倒想看看这人是怎么破产的。这么多天都等了，不差这三两天。大头，你把昨天的产品拿过来，跟高总聊聊这个产品包装的问题，还有市场的问题。这些垃圾报纸想写啥写啥。陆峰那场子怎么样？开始生产了，不过产品依旧没出来。我跟他们几个员工吃了个饭，做的都是咱的产品，感觉没啥竞争力，不用太在乎。狮子博兔利用权力，明天开始把市场利润压低，给那些终端销售让利，不要给他进入市场的机会。过几天他自己就死了，亏损点也无所谓。罐头怎么样？挺好的，每天利润在一万五左右。不过村子里面的水果没了。这两天就得停下来，用大棚水果的话，成本太高。那就停吧，我休息一会儿。就这几款？对，还是从消费者心里讲起吧。你还懂消费者心理？想要走出去，就得差异化竞争，尤其是小卖部这种，孩子年龄在十岁左右，最容易冲动消费。包装要抢眼，鲜艳的颜色能让孩子一眼就看到，增加曝光度。嗯，一个高位置比十个大头寒冬都强。也不用那么累了，继续说。我说了，没想法了、啊。万元用的大包装，我们就用小包装。孩子手里的几分钱也是钱，包装就听高总的，抢眼点。孩子们不仅要好吃，还得好玩。最近有啥热门的动画片，弄个贴纸啊，人物啊，放在里面，再搞个活动，集齐多少东西，给钱啊，给什么的。高伟志越听越傻眼，虽然从他嘴里平淡的说出了，可是他稍微一思量，这种从包装、营销、可玩性一系列，简直无敌了。这是你的创意。你还是有点本事的，做市场营销的话，感觉能当个经理什么的，产品营销好，不代表你可以进入市场。人家对这种终端市场把控力很强的，只要让利，你连小卖部门都进不去。我有的是办法，你别操心那么多，好吧？那动画片人物是有版权的，你没有得到允许，就放在你的产品里做活动，是要被人骂的。我忘了，你不要脸，要么你就在这待着，不爽你就在这冷嘲热讽吧。大头，产品包装设计我自己来，然后给供应商发过去，明天正式生产。你还会包装设计？嗨嗨，跟着一个叫小凡的师傅学过一点。怎么了？你啥学历啊？小学吧。哦、这厂子看着没啥前途，可是陆峰这个人真琢磨不透，脸皮厚，无耻，敢想敢做，而且会的还挺多。从市场营销、产品设计、消费者心理等都懂一点，这绝对不是一般人呢、啊。或许会有奇迹的。童生回到80年代，刚办厂就轰动了本地商业圈，大佬们纷纷投来橄榄枝。喂，谁啊？你是陆峰吗
，我是你谁呀、啊？我是风龙集团总经理陈满仓，这几天没少听你的事儿，晚上吃个饭，再也当集团小食堂，知道吗？陆峰暗暗皱眉，一时间还搞不清楚怎么回事。能去天悦大酒店吃饭的，顶多算有钱人，真正牛的人都在小食堂喝茅台。喂，听到没有？听到了。听到你回个话啊，什么毛病？陆峰放下电话，脑子里第一时间想到的是。现在的钢铁产业全部是国企，这个陈总听口气也是个国企老总，即便对方这么嚣张，陆峰也没辙。那个年代可以跟人牵脖撕吧，但不敢跟这些国企硬磕。今天晚上这顿饭，如果去，可能是个笑料；不去的话，真混不下去。上车，干啥呀？带你吃好吃的大餐、啊。别害怕，上车。你们去富贵间吧。你不是说请我吃好吃的吗？对啊，不要着急，有的吃。我不适应这种场合，我是跑市场的，最怕这种等来等去的，说话又不敢说的，拿枪拿掉的不舒服。我回去了，你给我回来，我也不舒服，所以才带你来的。啊、你就是佳美食品的那个陆峰，是吧？对，我是陆峰，是我让陈总叫你来的，我给你介绍一下吧。这位是丰隆集团总经理陈总，这位是本地农业银行的马行长，我呢。就是这家野钢集团的总经理，姓黄。陆峰一一客气着，若是国企算商界，这三人绝对是本地商界前三的存在。陆峰，刚好今天任总也来了，你觉得他是你对手吗？啊、这个，陆峰没想到这么直接，刚一坐下就开门见山。这小子有点意思，空手套白狼玩的可以，任总你得多小心啊！我觉得你啊不行。陈总说不行，那我就不行。啊、你看你混了这么多年，一点志气都没有啊！来喝一个，酒过三巡，菜过五味，陆峰喝的有点多。这种局不喝多是不可能的事情。黄总看着陆峰，少年出英雄啊！你的情况我知道，那场子就一个月时间，一个月后你冲了出去，你就废了。对啊，任总，你扛一个月就行。就这黄口小子，能把你给玩废了？如果那样，我不是白活了吗？他还是太小了，不跟他一般见识。至于佳美食品，用不了一个月。任总这话太自信了吧？你拿什么跟我抗？我只要把利润降低，亏损一些钱，你卖啥？谁买你的？一个月后，你的员工工资、供货商都来要钱，你咋办？在场的人咂巴下嘴，这是个死结，运转资金太少，不抗走，人家稍微发点力，他就扛不住。这也是高志伟不看好陆峰的所在之处。陆峰脸上居然没有多少担忧之色，这个年轻人是胸有成竹，还是喝多了？陆峰，你聊聊嘛。你还指望一个二十来岁的毛孩子说出什么厉害决策，也就是狗屎运而已。马行长，这话不对，他能放低利润，我也能啊。至于怎么做，允许我先不告诉你们。不过明天开始我就要做了。至于钱的事儿，你们看我像缺钱的人吗？<笑>众人盯着他的脸，都点点头，不是像，就是非常缺钱。<笑>现在这个时代，遍地是钱，真的不缺钱。我这人最敬佩的就是行长，我敬您一个。先说好。敬酒归敬酒，我可不能给你贷款。这叫什么话？我干了！你骑着摩托车，现在给我找一个照相机来。要照相机干啥？别管那么多，快去！今天坐在这了，我也说句实话，陆峰，你那个场子，神仙来了也救不了。黄总暗暗思量了好一会儿，觉得任千博说的对，已经是死局，后续资金乏力，没有多大冲劲。至于从马行长这拿贷款，纯粹是玩笑话，又不是跟你吃个饭就给贷款。这也是我要对你说的。你那场子撑不了几天了，还有，你要是继续跟我耍大东西那一套，别怪我下手黑，要玩我就陪你玩。但你在我眼里不是对手，我的对手在江浙，在苏杭。笑死我了，这绝对上头了，无上头说不出这话。不仅黄总笑了，就连任千博都笑了起来。陆峰所指的不就是娃西西吗？他下个月连员工工资都发不出来，还琢磨挺远。我觉得陆峰这个年轻人呢，还是有点头脑的。我这人一向对年轻人比较宽厚，今天这个局也是我参多的。这样吧，野刚这里给你留条后路，长期工不可能，合同工还是没问题的。还不谢谢黄总，你知道多少人抢这份合同工吗？也就是黄总觉得你是个人才。异想天开，真以为一家厂子是那么容易倒的吗？多谢黄总了，好意我心领，不过用不到。什么用不到？所有人都有些侧目，哪怕是回来站在一旁等。入座的高志伟都没想到，他居然会直接拒绝掉，狂狂到没边了。他的拒绝就是给任千博一个大耳光，打得他有些发懵。呵呵呵，看来有人一个月后得去街头要饭了。
，你这是给脸不要脸啊？或许这就是年轻人吧。我正好今天带了相机，遇见您三位，真的是激动啊！在我心中，您三位就是我的偶像。日思夜想，今天终于见到真人了。接到电话的时候，我是激动的心，颤抖的手，热泪盈眶啊！啊，这也太夸张了吧！当陆风不像陆风的时候，他就是在给人下套。这人脑子里指不定想什么损招呢。我想跟各位合影一张，挂在家里，放在办公桌旁，激励自己。陆峰说的很是真诚，马行长和陈总已经喝得上了头，一听这种吹捧的话，整个人都飘上天，急忙表示可以。吃饭带照相机，这不扯淡吗？我这人不喜欢拍照，算了，你跟他俩照吧。晚上十点多，众人散了，高伟志有些纳闷：你拍合照干啥？有大用处。骗人呗，你能干啥？我是个正经人，明天开始对万元食品进行打击，该做的都要开始做，十天内要见效果，一个月内占据本地市场 30% 以上。三个月内吞下万元，朝着全省扩展。还三个月，下个月工资去哪儿找？我现在真想抽你一顿。打吧，我现在站都站不稳。打可以，打完以后你得跟我干，不能像白天开会似的，说话说一半。我有时候觉得你有点本事，有时候又觉得你除了坑蒙拐骗外，没啥本事，脸挖墙角你都骗。<笑>你说你这种人，我有足够的信心把佳美做起来，然后交给你打理。我到时候要去做别的更高端的产业。建立一个庞大的商业帝国，互联网、实业、零售、金融、娱乐，喝的都开始说胡话了。上车，抱紧我，别掉下去。嗨嗨，摸哪的？我他妈！重生回到80年代，办厂第一天就面临破产，陆枫毅然选择抢占市场。本产品荣获国际安全认证，国家儿童食品五 A 级产品，这不就是骗人吗？这叫营销，不懂就不要说话。我早上去几个小卖部溜达一圈。万元的产品都摆在前面了，还有就是批发市场也在发力，你就算是挤进去，也是头破血流。那我也挤进去了，跑市场去。高总，你跟我走。你准备干啥？骗那些小卖部老板把你的产品摆最前面。那我骗得过来吗？让利润呗，他赚得多，自然帮我。老板，你好，你好。你就是报纸上这个人吧？我现在成网红了吗？只要有名气就好说话多了。对对对，您可算见到活的了。呸！个臭不要脸的，还别人老婆上报纸，你还光荣是不是？杀！陆枫满脑的黑线，仔细看了一眼，不知道什么破报纸，沿着《都市日报》写了一堆花边新闻，第二版甚至刊印了个比基尼美女。滚远点，晦气！<笑>好笑，你觉得这种烂报纸把我放头条，是不是有人花钱了？下一家。上午十点，连着跑了十五家都推出去了，先把货留在那，把牌子摆在柜台上，全部摆上了佳美的零食。你就靠这十五家小卖部赚钱吗？这十五家小卖部是用来做实验的。你知道人第一次用青霉素是要做皮试吗？我现在就在做皮试。皮试。随着下课铃响起，孩子们冲了出来，瞬间小卖部人满为患。他们对这家小卖部太熟悉了，面对突然出现的佳美零食，有些好奇。这是啥？吃的也是玩的，里面有个小人物，集齐了能换礼品的哦。五分钱一个，我买一个。咦，里面有个黑熊怪小玩偶。咦，我的是金角大王。你那个黑熊怪没有金角大王厉害，袋子上面有战斗力表，你那个才几百战斗力，打不赢的。哼，我要买个更厉害的。你是不是久没醒呢？蹲在这挑拨俩小孩子。我在给他们的欲望加把火。目前皮实效果来看还不错。高伟志有些听不懂陆风的话，不过接下来那几个孩子的发展。让他出乎意料，有两个孩子买了拆出战力表后，于是乎攀比开始了。我比你厉害，我的更厉害，六耳猕猴战力最高。优越感、虚荣心开始发挥作用。当你拥有一件战斗力更高的人物，就会成为全场的焦点。直到中午，陆枫把十五家小卖部全走了一遍，情况都差不多。我开始佩服你了，佩服我啥？心黑、敢干，居然玩弄孩子们的心理。那个牌子，你是给家长的定心丸吧？让他们不排斥，当大人以不健康为理由不让孩子买，孩子就可以拿牌子上的字当挡箭牌。就这，你就佩服了？我还没开始玩呢。我觉得你随便去哪家公司做营销，给你个副总裁的位置，一点都不会。要不跟我去南方？我认识不少老总，给你介绍一下。我会去南方的，但我横扫四方就去了。走吧。干啥去、啊？给任总上眼药。他妈的，买小报纸编我的桃色新闻，下贱。我这种堂堂君子，身正不怕影子斜。任总，陆枫把利润基本上都给小卖部了
，卖的不错，就是卖的多，亏的多，成不了啥气候。呃，不过他们这个东西很不错，需不需要跟进一下？可以跟进一下，他只要不解决后续资金问题，什么都没用。产品再好，不过是给我们做嫁衣，锦上添花而已。任总，如果产品卖火了，会不会有人投资啊？我总觉得黄总很看好他。他能有几个钱？如果有人给他150万，让他持续把利润给终端商，那我是扛不住。黄总有150万吗？马行长敢放这么多钱吗？如果这么多人帮他，我也别混了。人才呀、啊，不过是孩子的小零食。陆峰竟然玩出这么多话来，可惜呀、啊，别说人才，就是天才没有资金也扛不住。破产也好，如果能在我手底下，可能会带来更多惊喜吧。你不是说恶心人千博吗？来这歌舞厅干啥？咋地？他老婆在这上班呢。啊、你思想怎么那么肮脏呢？你就不是什么正经人，不能怪我想歪了。老板，大中午的，憋不住了吗？啊、我找人，找风狗。狗哥在楼上睡觉呢，别打扰人家睡觉，脾气大的很。你离这种人远点，免得哪天把你牵扯进去，都是坏人。在我眼里，没有好人坏人之分，只有有用的人和没用的人。把疯狗叫起来，说我来了，有点事儿跟他谈。嗯，疯哥来了，什么事儿就不能晚上聊。大买卖，你困的话就先睡吧。我困不困？把这张纸上的内容复印一万张，晚上的时候全程张贴，明白吗？发小广告啊！不想贴可以不贴，两千块钱赚不到了。贴，必须贴。<笑>本人张翠芳，儿子七岁，吃万元食品制造的零食，导致食物中毒。送医抢救无效身亡，去找万元食品讨个公道，结果被打成重伤。我去，家庭住址、身份证号都描写的极其详细，这样没人信都难呢、啊。不过可真损呢、啊。放心吧，走，下一家报社，关于儿童食品安全得发一篇报道。惊呆了，儿童食品满是致癌物，你还敢给孩子吃吗？陆峰又花了五百块，发了一篇充满新媒体风格的报道。通篇虽然没有提万元一个字，但是各种线索。却又都指向了万元，有你这样的对手，挺可怕的。可怕吗？商界是丛林法则，只有活下去或者死亡两种选择。那你后续资金怎么办？我有办法，不要问了。这个时代遍地是钱，你明天带我去抢银行，我都不觉得奇怪。<笑>放心，我不会做那种蠢事的。本人张翠芳，儿子七岁，吃万元食品制造的零食。一夜之间，全城到处都张贴着这样的纸张。随着早上第一批报纸送到报刊，《光芒周刊》上赫然写着：“惊呆了，儿童食品满是致癌物。”总裁重生80年代，直接零元半场，第一天就成功抢占市场，这就是一场大撒币行为。商家没有理由不接受，卖出去利润是我的，卖不出去我退给你。现在开始分一批人出去，成立业务部，把产品推到所有超市、小卖部、批发市场去，把最大的利润给终端销售。只要愿意帮我们卖货，可以签订合同，不要有任何门槛，知道吗？把货放出去不要收费，只需要签订合同，把老板本人的身份证复印件抵押过来就可以。买不了把货拿过来，卖了货大头利润给他们，我们拿个本钱，知道吗？这也太赚啥呀？关门算了。卢老板，亏得太厉害了，亏肯定是亏的，做生意嘛，不亏怎么赚？业务部的人记得找一些机灵的，业务部没有人比你更懂了，多操心点。大头还是觉得不舒服，做罐头的时候上来就赚钱，每天都有进账。他现在管财务，看着账目上的钱是真的发愁。峰哥，咱啥时候能赚钱啊？这么大的厂子，每天好几百呢，什么维修用的东西，还有小食堂吃饭啥的，产品卖不出去就不说了，可是卖出去还亏欠，这就有点说不过去了。高伟志看出来了，大头和韩东两个人根本不懂市场，更不懂商业，直接打断。难呢，玩砸了，可能这辈子都不赚钱，大家都杀红了眼。赢了就赚钱，什么杀红了眼？万元那边，人钱我都好长时间没动静了，跟咱没关系啊。你俩不要问太多，听我的就对了。你管好生产，你管好财务。我没听说过用人家身份证复印件做质押的，你要干啥？不干啥，把业务部弄好。你是不是用那些身份证办贷款？这两天我算是看明白了，我承认你很有能力。如果你有跟人千博一样的资金，十个他都不是你对手，你很脆弱。那俩老实人都有点不信你了。什么老实人？说话那么不好听，那是我兄弟。利用他人身份信息套取贷款，办法。而且那个马行长会给你办吗？我自从遇见你，每天过得跟做梦似的。
，你干的都是让人心惊肉跳的事。也好，你坐进去，我也回家。啊、怕我坐牢啊？就怕你盼不到那一天，早点回去休息吧。对了，住宾馆是不是挺费钱啊？可不嘛，办公室旁边原先是接待室，有一张床，你就住那吧，算是厂子给你的总经理福利。你晚上睡不着，就挑几个员工聊聊推销的事情。当然了，得是男员工啊，别乱搞，影响不好。啊、这个人呀。永远想着剥削别人，住在厂子里，估计肯定要比别人劳心劳肺的多。得，我还是住宾馆吧。我允许你给女员工讲课，还不行吗？<笑>滚一边去！我特么有老婆好不好？前段时间给我老婆打电话，说我在北方遇见个大老板，年底赚大钱就回去了。这也是我不敢回去的原因。我承认，我心底是有那么一丝丝，就那么一丝丝期盼，觉得奇迹会发生在你身上。好好干。年底保证不会让你老婆失望的，我拿自己的脑袋给你保证。任总，能不能采访你一下？关于食品安全的事情，你能做个回应吗？就是咱这个厂子出过事儿吗？听说有个叫张翠芳的女人被打了。啊啊、特么的发生了什么？我是谁？我在哪？我在干嘛？任千博被问得两脸懵逼，不知从何回答。一上午时间，整个万元食品厂鸡飞狗跳，全城的目光都聚集在了这。任千博焦头烂额的忙活。带着电视台记者参观拍摄厂房，各种解释。你真够狠的呀！听说已经有一大堆记者去调查了，还惊动了儿童权益会。哦，这个效果很好啊！你怎么不高兴？这个呀，是商界套招，会的人很多。这种时候，我最好是站出来，写一封举报信交上去，他就是绝对正规。舆论压力下，也得停工检查，最少半个月。那你现在写呀、啊，半个月时间，咱也赚的差不多，能喘口气。你知道任千博老丈人是谁吗？交上去有啥用啊？我是离婚了吗？对呀、啊，人家连老丈人都不许，续我一封举报信啊！不用你操心了，我自己来。你先弄好业务部的事。这就是一场大撒币行为，商家没有理由不接受。卖出去利润是我的，卖不出去我退给你。一上午的时间，高志伟带着二三十个人到处推广佳美食品，从小卖不到批发市场，万元食品没法守住，佳美已经全面入驻，甚至一些广告牌都摆在万元的前面，只是付出的代价太大了。正在加速燃烧剩余为数不多的资金。刘经理，厂子出这么大的事儿，你一点都不知道。我早上都让人堵在门口了。啊、我去哪儿知道啊？市场现在什么情况？中午吃饭的时候，我跟他们的员工聊了聊，基本上供货已经没问题了。批发市场也开始卖，市里面基本上都有。接下来就是县里面、村子里面铺货。今天出货四车，清一些库存。利润呢？我问了一些小卖部老板，他们真不赚钱。这样下去。不用咱动手，他自己就把自己玩死了。卖货不赚钱，这不脑袋有问题吗？不用管，让他自生自灭。他账上有多少钱？这个就不知道了。再让他铺货，我就有大麻烦了。市场战下去就是消耗战，他耗垮了，我也快废了。也是，咱的利润下降厉害，最好是尽快让他倒闭。交给你个事儿，外面贴的那个神秘刘翠芳，给我找一找到底谁贴的。另外给左总打个电话，我请他吃饭。哪个左总呢？供应商左总啊，我给他来个釜底抽薪，定在天月吧。这小子是个人才，下手真狠。任千博没点根基，或者屁股不干净，就怕是完了。嗯，是有必要再跟他聊聊了。喂，谁啊？我，野钢集团黄有伟。黄总啊，怎么想起给我打电话了？我今儿啥也没干，看了一天的戏，热闹啊。现在这场戏暂时落幕，想请你这个演员吃顿饭，可不敢，就是礼尚往来而已。在您面前不敢演大戏，您这样的高人看得一清二楚。什么废话？你小子下手黑着呢，知道你资金紧张，我请客。天悦大酒店，快点来呀、啊！我现在就动身了。啊，我这好，不过我请客，不敢让您破费。你要坏事了，黄总，您别吓唬我。这回任千博是真的不留手了。隔壁包厢正在吃饭，谁？任千博，你知道跟谁吗？我的供应商。聪明，这下没招了吧？破产了，就跟我混吧。给我提个包，开个车什么的。你小子机灵，我喜欢。什么破产？多大点事？不至于、啊。这小子难不成家里有势力？我是真喜欢你啊！别，黄总，我可是有老婆的人，咱俩之间万万不可、啊。去你的吧！小鸡不尿尿，各有各的道。他能想到的，我都想到了。甚至我想到整死我自己的法子，他未必想得到。你是跟马行长借贷，还是利用私人身份证套个人贷款？还是走民间的高利贷，就这三条路能救你，剩下的都写在刑法里了。不是这三种，啊、你疯了？哪怕借高利贷呢，大不了跑路
，你这是打算坐牢啊？不至于吧？我觉得你不是这种人。你也知道我不是这种人，我当然不会干那种蠢事了，就是不黑不白不灰的，也不用坐牢，就有大把的钱。啊、那你能筹集到多少资金？要多少有多少。我也不多问了，现在本是整个商界的人，都等着看热闹。我去个厕所，顺便去隔壁坐一会儿，帮你打听打听。告诉你个好消息，你彻底废了。人家要给你现款现货了，嘿嘿嘿！你那么高兴干啥？就是想看看你怎么玩。小伙子，我这有个司机的位置，一直给你留着，给我这个正处当个司机，不委屈你吧？黄总，您这话严重了。就现在我也能给你当司机啊！哈哈，我是真喜欢你啊！包厢里笑声不断，一直喝到晚上十点半才散。出了包房，刚好遇上任千国两人。老左，就他，你见过没？这种小人物不认识。估计当时是我手下人签的合同吧，哈哈哈哈！就他这样的，一天到晚跟我叫板，你说我不得给他颜色看看啊？陆峰，老子告诉你，你废了，彻彻底底的废了，明白不？想活不？给爷跪下，劳资让你跪下！这牛逼啊！张嘴闭嘴让人跪下，不知道的人还以为您是哪的人呢？看你喝多了，不跟你计较。老子给你记着呢，你搞得我妻离子散，厂子利润下降，一笔一笔都记着呢。我也给你记着呢，抢我生意，砸我作坊。各种下三滥手段都是你先用的，你帮他，我肯定帮他呀！蛋糕挑大的吃，这个道理三岁孩子都懂。行，你也快废了。哈哈哈哈哈哈！笑死我了，他说你呢，说你快废了。哈哈，你这话吹的有点，哈哈有点大。真是年轻气盛啊！不气盛叫他玛年轻人啊！这么厉害吗？年轻人，那明天见。你吓我一跳。你最近回家时间越来越晚了，基本上都是十一点后。别哭。姑奶奶，我求你别哭，要杀要剐随便。我不怪你，你干嘛这么怕我呀？我今天做好饭见你不回来，就去厂子找你，碰见大头了，他都跟我说了，说厂子缺钱，都快破产了，你到处找钱，给人陪笑，陪人吃饭，陪人。天，说的我好像三陪似的。<笑>你过来，站过来一点。我可以站过去，但不许哭，可以吗？我不希望你这么累，我就想要个小家，每天平平安安的。我抱着多多，看着电视，看着家里的灯，盼着你回来，盼得我心累。其实也没那么累，就是吃吃喝喝而已，跟你以前打两份工比差远了。吃饭的时候有女人没有？你感受一下我的火力，就知道有没有了。嗯、九九位啊，不要打妈妈。你也三岁了吧？明天就给你找幼儿园。这个报纸是对昨天的解释，也是对今天发起的进攻。这份合同是终极大招，签，全费，不签。也废了，这张催款单就是追杀剩余的现金流，三样东西加起来就俩字，晚晚。我等峰哥，男爷一样。我就等着你卖机器，然后拿钱走人。你跟我签合同的，你输了就把厂子给我。下去，这是办公桌，以为你家炕头呢。澄清公告，大头把催款单钱给人家结了，还有这合同一式两份，把这份给他们。峰哥，这一笔款项就有两万多。给了之后，咱就剩下几千块了。我知道，昨天就知道了。你俩一切照旧，该支出什么钱不要抠，跟你们没关系。钱的事儿我来。黄总给你投钱了？那倒没有，不过他给我留了个司机的职位。<笑>你俩去忙吧，市场继续知道吗？我干掉万元食品，绝不收手。高志伟观察着陆峰脸上的每一个细微的表情，想要看出一点隐藏的慌张。他想不明白，这个二十三四的年轻人哪来的底气？我脸上有花啊！厉害，你是真不慌啊！意料之中的事情，慌什么？上次的照片洗出来没有？洗出来了，干什么？那就好。现在市场的占有率怎么样？每天能消耗多少货？原材料方面，我听大头说两千多块吧，剩下那点钱能撑个三四天的样子。够了。最近你手下那些人别忙活了，不需要再推市场，发点传单，有个大事儿。什么大事？查尔斯庞兹知道吗？庞氏骗局，你疯了！这就是你的办法。别听见庞氏就炸毛。他那叫庞氏骗局，我这叫他蓝天计划。咱这个小地方，没几个人听说过庞氏骗局，就是蹭一下他的名字。你要干啥？把我那天拍的照片印在宣传单上，把我这份宣传语放上去，告诉人们我跟银行有特殊的关系，跟马行长是铁哥们。不管投多少钱，五个月回本，剩下十个月每个月返还利润百分之二十，最后给本钱。位置有限，先到先得。听明白了吗？干啥呀？打幺幺零啊！这里有个非法集资犯罪分子。我要是不报警，我就是同案犯。你知道你这么玩会被判多少年吗？还每个月返还百分之二十。
这些钱你能赚几个月？别急啊，你听我说，我当然知道非法集资是犯法的。比如咱筹集到了三百万，第一个月返还六十万，手里剩下两百四十万，有这些钱，第二个月钱我肯定能把任千伯敲掉。接着。我告诉那些人，非法集资是犯法的，我们是守法的公民，把钱原数奉还，他们什么都没损失，我们也没犯罪。嗯，陆总，你幸好从商了，要不然你这样的人对社会一点好处都没有。你这夸人的话，怎么那么不舒服呢？高伟志明白，陆峰是在钻法律的空子，非法集资导致资金链破裂，造成重大损失才会担责。他这种操作手法，就是变招法的，跟人借钱用，跟人签博比烧钱，肯定会有巨大的损失，这个损失能不能填上？如果不能，到时候你依然得坐牢，而且有人举报，你就可能被抓进去。等等，你是这个厂子的法人了。先不说这个，以万元食品的体量，最起码也得砸一百多万下去。不过我觉得有五六十万下去，差不多了，咱就可以把终端销售让你收拢一点。这个厂的法人不是他，就算是暴雷了，抓的也不是他，他还有时间继续操作。该不会任千博砸了他的作坊那时期？他就在策划现在的一切，把所有布局都安排得妥妥当当的。一想到这，高志伟后背有些发凉，看着笑眯眯的陆峰，心里直发毛。这人也太小心眼了吧！当初可以选择那么多行业创业，偏偏进入儿童食品，真是睚眦必报啊！你觉得怎么样？您觉得可以，那就可以。陆总，您放心，我对您是忠心耿耿，绝不二心。上刀山下火海，义不容辞。以前有什么得罪的地方？您别往心里去，没事吧你？没事，您说话我执行。挑几个有眼力劲儿的，这种事儿不能说太明白，要不然容易被抓画饼，暗示一下就可以。明白。好的，陆总，任务一定完成。钟生回到80年代，开局一张嘴，升级全套片。陆厂长,长，有个叫人总的要找你，他说要跟你谈谈心。谈他妈个屁！不要说脏话，都是文明人，帮我转告一下，我操他妈买皮。谈、嗯。让他把车停在外面，走进来，我在办公室等他。你跟他有啥好谈的呀？别一会儿打起来。你俩在这安心吃饭，不许去办公室，知道吗？我现在憔悴不？火了。任总啊，进来坐吧。怎么了？这是？没怎么，只是忽然成长了。人们都说，男人的成长是从借钱开始的。我现在深有体会。任总啊，昨晚兄弟我狂妄了，让你见笑了。杀！任千伯本想着来探探底，顺便讥讽他几句。可是看到他现在这个样子，于心不忍。哎，他太年轻了，没心没靠，白手起家。我也创业过，那种滋味我懂。哎，多大点事啊？你还年轻，扛过去就是奇迹。找不到钱啊？我以前觉得自己好厉害，谁都不放在眼里，自己能改变这个世界。可是现在我才发现，自己影响不了任何人，甚至改变不了自己。我爸妈在农村，我连让他们过好一点日子的能力都没有。<笑>我真是个废物，想给老婆孩子好点的生活。也想体面一下，以为开厂子很简单，手底下有个几百号人，开着车加个包就是大老板了。兄弟，别说了，我懂。任总，以前我不懂事儿，给您添麻烦了。现在成了这副样子，我账上就剩下几千块，啥也干不了。以前我还想着跟那个马行长拉拉关系，结果自己太高估自己，人家根本不看我。至于黄总，更别提了。这三个人利用关系办点事儿还行，至于钱就算了。那你接下来什么打算？这个厂子转租出去值点钱，机器卖了，工人工资没问题，赚了点钱，来得快，去的也快，竹篮打水一场空。没事，再奋斗嘛，人生就是起起伏伏。哥在你这么大的时候还在村里大队呢。没事，真的。仁哥，我想求你个事儿。你说，哥都答应你。嗯、我想把零售市场的利润收回一点，仓库里还有点货，能赚点是点，卖完就解散了，我也能少亏点。可以，谢谢哥，你真好。任千伯走出厂子门口。抬起头看着天空，长叹一口气，抹了抹眼角的泪水。哎，希望他多年后回忆起现在，能够笑着跟别人讲述自己的苦难。<笑>刘经理，从明天开始把零售市场利润收回一部分，账里不要太狠。任总，那小子被你谈话直接谈飞了，还用得着谈话？我去的时候，他心态已经崩了，跟他交交心就痛哭流涕的，那是一个惨啊！现在他只想止损，没啥竞争力了。这段时间给我累的。就他那根嫩草也敢跟您斗，真是不知道天高地厚。这段时间，本市商界都关注着我，快速把这个消息放出去，告诉所有人，不是什么虾兵蟹将就能来挑战我在儿童食品的地位。这种压力下，谁都不行。市场竞争打的就是钱。黄总，我觉得这消息靠谱。陆峰不是个说大话的人，加上他昨晚说的话十拿九稳的样子。
。哎，鳄鱼的眼泪，陆峰这个司机估计我是得不到了。什么情况呀？这是？哎，任千博这个笨舞的人太幼稚了，也是好笑的很呢、啊。我忽然觉得，天是个很不错的活，乡镇上那些人好忽悠的很，都不用你这种级别的出马，我都能摆平。怎么说话呢？就是说你有能力吧、啊。多少钱？四万块。明天的帮人要来厂子参观，人家不放心。正常，四万块有点少啊。第一天出去不少了，就靠着一些照片和一张嘴，能骗四万不少了。你自己跟他待在一起不长时间，怎么也成这个样子？张嘴闭嘴骗的、啊。最近万元那边会把零售市场利润回笼一些，我们必须尽快吸纳资金，结结实实干一架。为啥呀？这种时候他收手，你又骗人家了。什么叫骗？说的真不好听，那叫战略忽悠，懂不？不会说话就别说话。是是是，这些钱放哪儿啊？峰哥，开门啊！不太方便，你下班吧，找我有事儿。我看到高总进去了，你俩在里面干啥呢？不方便。没干啥，就是不方便嘛。哎呀，不方便，懂不？你早点下班吧。真想不明白，两个大男人把门反锁，还不方便让我进去，能干啥呢？啊、怎么不让他进来呀、啊？你傻呀！这事儿只要一天没填上，就只能你知我知，天知地知，懂吗？这些钱不能入账，单独在我这列个账本，你觉得多久能上一百万？这种情况一旦形成吸附效应，非常快，甚至有人拿钱找我们，可能两三天吧。主要是把明天工作做好。先下班，我把钱锁在箱子里。大家往这里走，我们的高级副总裁时间很紧张的，一会儿他还要飞纽约跟巴菲特共进午餐。骗人还是你专业？这一身这气质，你说你身价好几十个亿，我都信，绝了！哎，想当初几十个亿的气质，现在也就剩下气质了。在这里很高兴能够见到各位。由于我时间比较紧张，今天就长话短说。我们这个蓝天计划就是国家项目，给南方城市募集资金的，为期15个月。之所以能给返这么多，是因为着急用。真的需要的钱很多，可是四大行解决了不少，人家吃肉咱就喝汤，我自己也投了很多。至于为什么要分给大家，因为我是本地人，我爸当年从这走出去，他告诉我，人不能忘本。我能够感觉到，我的灵魂深深地扎根在这，要为这里的人民做点什么。陆峰说着话，哽咽了起来，讲了讲他爸当年的事迹，在外面被人欺负，创业不容易，听得不少上了年纪的直抹眼泪。我投，我投，我也投。翁生一张嘴，发家全靠骗。陆峰一次感人肺腑的演讲，便引来了百万投资。一共多少钱？一百六十七万多，有几个老太太拿出棺材板了。我签合同的时候在想，如果我们真的是骗子，这些人怕是活不下去了。很可惜，我们不是。今天还有人想投进来，三万五万的投啊！够了，不再接受投资。下个月一号给他们发钱，记着要有收据。这些钱咱用完，全得还回去，不多给他们一分，也绝不少一分。嗯，放心吧。还有，你确定烧掉几十万，能把任千博砸死？我确定。任总，清点，怎么又在这个地方呀？陆峰那里咋还没倒闭？你怎么不告诉我呢？这么严重的事儿你不告诉我？任总，你消消气，小事。他们出货量很少的，每天从左总那边进货两千块，成不了什么气候。我看您挺累的，啊、就没说。按照估算，陆峰的账上现在绝对没钱了，怎么可能还继续生产？不行，我得给他打个电话问问。喂，谁啊？是我，任千博。陆老板，你不是没钱了，准备把机器卖了，给员工发工资就完事了吗？怎么还在生产呢？而且市场上的产品零售端利润还那么高，你什么意思啊？任总，别生气啊，我这段时间都是借钱度日，好不容易弄个厂子，对吧？兄弟，我还想挣扎一下。你要是跟我玩心眼，小心我直接告诉我兄弟一声，你连原材料都买不到。哈哈哈哈，你可以试一试，不跟你说了，有事忙着呢。任千博听着电话里的忙音，心跳加快。那种不好的感觉越来越重，可是他想不明白，真的想不明白。拿起电话给左总打了过去，结果占线。左总，晚上一块吃个饭吧，谈点大生意。我没时间跟你废话，你能谈什么大生意？挂了呀！一百多万的生意，你确定不考虑考虑？什么？你说说什么生意？你不是要挂吗？晚上在天悦大酒店吃个饭吧，我请客，鲍鱼龙虾随你便。就在那天，任总请你吃饭那个包间。嗯，一百多万的生意。我的你，你该干你的老本行了。明天原材料到位，后天开始大量出货。我的要求是一个月内，周边三个市要把万元士兵打掉。
，他一倒下，立马收拢利润。我们要在一个月内把烧掉的这些钱给人家填上，要不然大头就得坐班房。放心吧，陆总又来了呀！今天哪个包间？上次任总的那个。您跟我来吧。陆老板来了这么多次，也没看见带着嫂子来啊。怎么，你想当嫂子？陆老板这么帅气，怎么看得上我呢？你说的对，我确实看不上。啊、不用你了，等会让服务员进来点菜就好。你怎么这样对人家女孩子？今天你敢跟她开玩笑，明天她就敢打情骂俏，后天就敢搂你胳膊，过不了一个礼拜就敢钻你被窝。你怕你媳妇打你、啊？她今天晚上钻你被窝，天一亮就敢花你钱，懂不？说了半天，你是抠啊,啊？你不懂，对于女人来说。穷男人动手动脚玩套路是流氓，他们是弱势群体。对于咱这样即将有钱的人来说，那帮女人会对咱动手动脚玩套路，耍流氓。咱是弱势群体、啊，明白不？这么有精力的感悟，他是怎么知道的？或许陆峰说的对，我这种人不适合创业，因为没长狼心狗肺。左、啊、宗想吃什么就点，不用了，我每天在这吃，喝点就成。主要是听听你那百万的大买卖，你先告诉我，你哪来的一百多万？非法集资，这个是犯法的。我知道，所以我需要拿下市场，开始盈利，把窟窿填上。我这人不喜欢绕弯子，就直说。我要你在原材料上优先供应我。你是想出货，占市场？我这里原材料有限，你俩一打，我难受啊。你也知道，任总那是我多年的兄弟啊，做人的厚道。我对兄弟这样，你敢跟我称兄道弟吗？对不对？我明白了，我知道任总是你兄弟，我加钱。什么？我加钱。加五万块，白给你五万块。你兄弟这个身份，我买了。五万，卖个刃千博值五万，<笑>简直太划算。<笑>我见你的第一面就觉得特别亲切，好像是异父异母的亲兄弟一样。其实我也有这种感觉，兄弟，干了，就这么定了。明天早上我让手下人去你那签合同。放心吧，没问题，到时候跟高总交接。陆老板，高总，早点休息啊。认识你们简直是三生有幸，我先回来啊。以后有什么事吱声。我左为民能办的全被你办了，就这，还兄弟呢？五万块啊，已经很贵了。我其实想给一万块的，现在不容有失。一旦开始在市场铺货，货源必须跟上。没办法，人家是供货商。他今天能为了钱帮你捅人千博一刀，后天就能帮别人弄你。你觉得我会给他那个机会？啊、自有供应链才是活下去的王道。你真是个狠人呐、啊！明天我早点，先把货卸在仓库里。这几天生产效率一般，我找韩东谈谈。那些混日子的，就让他滚蛋，忙不过来就得招人。我们只有一个月时间，市场上的事儿你多操心。放心吧，先把货卸了。厂长，咱哪来的钱进货啊？寒冬啊，本来也没钱啊。昨天晚上做梦梦见财神了，是个女财神啊，要身材有身材，前凸后翘的，还穿的特别性感。她看上我了、啊，只要我陪她，她就给我钱。这不是今天有钱了？你跟我开黄腔了？少屁话，快点让人们卸货。陆老板，挺早啊！你这回把我的仓库的货可淘的差不多了。每天这么大一车，万元那边可要断粮了。您这么大产业，因为这点货就供不上，说笑了。进屋进屋，给你结账。左总的总资产比这些钱多太多了，可是看到眼前这么豪横的场面，还是被震惊了。陆峰就像是个暴发户一样，坐在办公桌上，旁边堆着几十万。钱怎么放桌子上啊？就算是保险柜放不下，也找个柜子放啊。陆总，说实话，我眼红了。办公桌那俩柜子都塞满了，昨天答应的五万，还有今天进货的五万，对吧？这里正好十万，要不要数数？果然，最赚钱的事儿都写刑法里了。我先走了，要不然怕忍不住抢你。啊、大头，叫上韩东，把会吃了饭会议室开个重要的口。峰哥，我觉得你最近有很多事情瞒着我，会给你个解释的，放心吧。龙生一张嘴，发家全靠骗。陆峰拥有百万投资后，正式开启了与任千博的最终之战。厂子成立快二十天了，这二十来天的时间，起起伏伏经历了不少事情。现在到了危机关头，势力于潮头之上，成为一个弄潮，还是犹如一颗流星划过，就看此时。峰哥，咱没钱了。有的是钱，这几天我也看到了一些乱七八糟的流言蜚语在厂子里流传。从今天开始，生产间内按时倒班，禁止抽烟，谁要是不听，就让他接工资走人。如果管不了，我就让你走人。嗯，明白。狠抓生产。把效率给我提上去，人不够就去招人。每天五万块的原材料，生产不出来，我拿你试问。这么长时间，你手底下也有好几个主管了吧？都捋顺了吧？再出错你就给我滚蛋，知道吗？
，卢东宁放心，肯定能管。还有销售问题，市场要狠推，别跟我说什么办法，我能给你的就是利润绝对归零，我不赚钱。至于你怎么推销，是你的事情。三个市的市场，仓库里的货，如果管仓库的王主任跟我说货堆不下去了，你就给我滚蛋。我知道，大头，剩下几天时间该发工资了，账都理清楚了。财务现在也有七个人，不要出岔子，各方面协调好。一会儿我给你拿十万块入账，进货款暂时我这管。好的，大头三人明显感觉得出来，陆风很严肃，屋子里的气氛有些压抑。这绝对是背水一战，不成功变成人。最后我再说几句，我这个人平日里跟你们嘻嘻哈哈，也没把自己当个老板的对待，也没跟你们摆过架子，耍过脸色。但是这段时间，谁要是给我掉链子，别怪我不客气。我这么跟你们说，战斗的号角已经吹响，金钱开始燃烧起来，我们没有退路。散会，回去给自己部门开个会，明白吗？明白。任总，我们体量大，之前让利已经亏损了十万左右，这些都是钱啊。他亏得起吗？你觉得他亏得起吗？我觉得他敢动手，就肯定亏得起。市场一旦被占据，想抢回来很难，还是得砸钱。咱只能跟着烧钱。有病！现在那些中间贩子都赚疯了，拿着钱送人，把利润给我降到百分之十。再有十九天，又该返利了。任清博，你扛得住吗？市场上已经容不下你了，还拿钱补贴什么劲儿啊？你的时代过去了，接下来应该由我来掌控时代。你不过是个上门女婿，依靠着老丈人的权势，垄断着市场，没有竞争，舒服的活着。你说你砸进去一百来万，把养老钱都完没了吧？别抵抗了，我可不想大头被判个无期徒刑，要不然这辈子良心都不安。当雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。任清博再挣扎下去，就真的会雪崩。万元食品厂从最高峰时期的427个员工，到现在的不足100人，只用了28天。任总，积压太多，零售市场出不去，我们新款的产品也没有加美的有销售力。最主要的是，烧钱真的烧不下去了。哎，我把房卖了，把车卖了，一个月时间烧了126万，让我从一个百万富翁变成了穷鬼。陆峰他到底哪来这么多钱？难道我真的要放弃吗？啊<笑>任总，您要不给他打个电话协商一下，咱两家把市场分割开。半个月前，任千博没卖房卖车的时候就已经打了，甚至在电话里哭了起来，结果换来陆峰冷冰冰的一句：“商业不相信眼泪。”喂，谁啊？吴兄弟啊，我是陈总，你还记得我不？陈总？啊、哪个陈总？就是丰隆集团。几个月前跟野钢集团黄总一块吃饭，好久不见啊，陈总有什么事啊？没什么，就是最近也关注你们之间的事儿，打得很激烈，有什么是不能坐下来谈的呢？现在弄得两败俱伤，我的意思呢，给我个面子，晚上一块吃个饭，明天开始设定个利润点，大家都一样。滚，傻呗！现在像陈总这样的人很多，身处国企，一官一商，以为自己身处上的高位，一声令下都要卖他个面子，殊不知改革已经踏入了深水区。尤其是进入九十年代，真不知道谁给你的自信，来我这样面子，给你脸叫一声陈总，不给你脸什么都不是。小李，你看看高总、韩东、大头在不在？在的话，都叫到我办公室来。好的，厂长，你这个市场调查报告有问题啊！市场占有率忽高忽低的。咱的产品二道贩子太多了，都有人拉到河南去卖，太受欢迎，就这样。啊、现在市面上。我估计占有率在 70% 左右，用户粘度怎么样？这么高的占有率是那些商贩为了利益硬推广出去的，还是用户喜欢？哪怕是利润回笼一点，依然没有问题。跟万元做对比就知道了，他们贴钱都没人要的，万元的市场已经被打垮了。哦，明天开始利润点上调 10% 终于要盈利了吗？先看看市场反应，一旦提升利润点，能否继续保持这种态势？过年之前。我要你把半个省的市场拿下来，争取厂子达到满员状态。只要产品市场效果好，我保证对接各大超市。代理商的问题，小问题，大不了我过年不回家了。哦，该下班的就下班吧。什么利润点上调十个点，没我们家没狗屁不是。现在居然回笼利润点，压榨我们的利润，简直是找死。佳美的产品很抢手，你们不拉，有的是人要。随追第一车货拉出去，能否被市场接受，就代表着。他是否彻底战胜了万元，在市场上站稳？如果可以盈利，万元就输得很彻底、啊。盈利了，我们盈利了，那一车赚320块，赚钱了。当听到“盈利了”三个字的时候，站在不远处的高伟志嗓子里像是堵着一块石头，渐渐的红了眼眶。
，他这一个月压力太大了。终于见到光明了。晚上七点，大家都来到了办公室。都安静一下啊！我来宣布，今天咱赚了四千八百块，这还是百分之十的利润。按照饱和式生产，我们厂子每天净利润最少也有五万块。这是什么概念？说明我们每个月利润可以达到一百五十万。哇哦！好了，刚开始而已，把咱的数据公布出去吧，多早点休息。这段时间该增加人手就增加人手，这个厂子满员八九百人还差得远呢。而此时的天元办公室内，任总，事情已经到了这个地步，我也该走了。再等几天吧，还剩下些员工，你给张诺一下，把工资结了。还有把那些儿童食品给他们抵工资，爱要不要，不要就拉倒。知道了。陆峰的盈利意味着任千博彻底没了机会，一切都来得太快，万元食品短短一个月时间就走向了灭亡。利润点全部恢复，是不是太快了？万元刚宣布停产，咱就把利润提这么高，慢慢来了。慢不了，我算了一下，咱这一个月烧掉82万，需要填上，只剩下20天了，每天4万块，行吧？先看看今天的情况，如果按照你估算的，咱这个厂子满员的话，每个月的利润就是100多万。100多万呢？以前只敢想想，现在终于要成为现实了。